Приятного аппетита, товарищи инженеры! Меня зовут Федор, вы на канале Федисплей. Это игра Факторио с настройками марафона Мира Смерти. В предыдущем эпизоде у нас появился новый пинжак, наконец-то. Сейчас у меня экипировка костюма примерно следующая. Пять ног, чтобы побыстрее бегать два реактора. Докрафтил я энергощиты здесь, которые собирался. Очки из мода Afraid of the Dark, чтобы на ютубе не было вот этого марева темного. Чтобы и ночью, и днем всегда была яркая картинка. Ну, две пушки, это так, на всякий случай. Ну, и, понятно, здесь аккумуляторы. Чтобы в случае просадок они энергию отдавали на турельки. Ну, и это так. Исключительно всякую мелочь. Шелупонь зачищать не нужно. Ну, и радары, понятное дело, я здесь поставил. Радары пока что ставлю на обычных столбах. Вообще нужно так-то переходить на автономные радары. У меня под них давно есть готовый блюпринт. Ну, ставится несколько аккумуляторов, солнечные панели и посередине радар. Схема очень удачная, она... Позволяет сделать так, чтобы все это не зависело от общих проводов. Но провода здесь нужны, потому что э, вот это вот, вот это месторождение нужно будет все равно забирать. Ну и, понятное дело, железную руду тоже нужно будет забирать. Я думаю, этим сейчас, наверное, и займемся, но, возможно, я параллельно что-то еще буду делать такое. Так что давайте побежали отсюда. Видите, как хорошо стало. Персонаж на пяти ногах прям великолепно себя чувствует. Можно, конечно, шестую ногу поставить, но у меня тогда доп. оборудование никакое не влезет. Так что, в целом, я думаю, и пяти ног вполне хватит. Вообще, вот это можно было бы стенку демонтировать. Может быть, чуть позже я этим и займусь. Так, а сейчас, для начала, чтобы подключить месторождение, вот это вот и вот это, надо, надо, с железной дорогой разобраться надо. Вот, чтобы с ней по-нормальному разобраться, давайте-ка вот это все демонтируем. Так, ну и приступим как раз-таки... Блин, здесь мне жены крот. Дрона будут мешать. Ладно, тогда руками. Можно было, конечно, гранатами все это расфигачить. Собственно, зачем я убираю? Я хочу перекресток Т-образный развернуть. Ну, так как у меня в моей схеме не предусмотрены перекрестки... Э, ну, вот обыкновенные, пересекающие с поворотами налево-направо, а сделаны Т-образные... Ну, вот такая вот схема. Я про это вроде комментарии давал в предыдущих сериях, в нескольких, потому что там где-то кто-то из зрителей возмущался, почему у меня железная дорога неправильная. Так. Ставим Т-развилку. Вот сюда. Ну, сейчас дроны будут пытаться, конечно, что-то сделать. У них, возможно, часть каких-то железных дорог... Ну, или я не знаю, куда они полетели, но на боты все равно решают эту проблему гораздо быстрее. Благо расставляют. Теперь вот эта железная дорога пойдет сюда, и где-то вот в этом месте она должна повернуть вниз. Ну, он там пальцем показал. Здесь для начала, чтобы проще было все это раскидывать, давайте вот так сделаем. Хотя, термиты не тупите. 65% это первая технология, которая мне поднимет скорость рабочих дронов. Но их таких надо будет несколько. Возможно, я до конца исследую скорость рабочего дрона, чтобы прям вообще комфортно это все можно было делать. Так. Ну и тут... Как нам лучше сделать? Я думаю, что срежем карты, наверное. Традиционно. Перегон эти сейчас накидаем. Один... Второй. Вот дроны сразу полетели, да, какие? Работящие. Тут оно примерно, наверное, вот так вот пойдет. Сюда. Ставим развилку. И здесь... Здесь, в принципе, может быть тупиком. И в целом тут погрузку можно сделать. Станция погрузки. Вот сюда. Единственное, что вот это вот надо отсюда убрать. Ну, потому что оно будет отсюда заходить вверх. Но здесь, опять же, станция погрузки без названия. Название я чуть позже дам. Так. Ну, и раз уже начали раз уже начали прокладку делать железных дорог, они, а они а средства гигиены. То давайте про... Продолжим с ее замечательное действие. Сюда. 
вот это место мне не очень сильно нравится. Потому что здесь я бы все-таки, наверное, перекресток бы воткнул. Соответственно, если здесь делать перекресток, ну или развилку, то надо вот так. И тут пойдет станция погрузки. Где-то здесь. Так, станция... А, ну она здесь тоже прям хорошо влезает. Единственное, что она немножко отсыпки будет накинуть сюда. Здесь, опять же, это надо все выпилить. Это уничтожим. Отсыпка у меня есть. Ну и давайте расставлять. Заниматься чудесным делом. Расставлением железных дорог. Так, ручной режим. Блин, я боюсь, что мне рельс не хватит. И поезд будет не... Хотя нет. Рельс, наверное, должно хватить. Ну, не знаю, я, если что, в ручном режиме его все равно оттащу. Так что, пока что вот так. Скорости дронов обычных нет. По-другому, увы. По-другому, увы, никак. Что у нас сверху? Меня больше сталь интересует. Нормально ли производство сейчас? Ну, 10 тысяч. Тут само по себе производство медленное. Надо модулями ускорять. А... Железной руды вроде как стало хватать. Но все равно нужно два месторождения подключить сразу же. Поездов вроде как у меня хватает. Они просто не успевают нагружать. В целом можно, конечно, буры под синими модулями ставить, под маяками, чтобы прям очень быстро они копали. Но я боюсь, моя энергетика скажет нет этой великолепной затеи. Я так понимаю, дроны расставляют... Хотя нет, я не понимаю. Ну, мне всегда казалось, что они слева направо и сверху вниз вот так вот проходят, как некая матрица. И расставляют объект. Под это нужно будет взять остальных ящиков. Чего тут еще не хватает? Остальное вроде все есть, да? Электричества нет. Столб не поставили. А, и фонари кончились. Отлично. Первая тех, которая ускорит моих дронов, готова. Я пока ничего исследовать не буду, пускай банки накопятся. Так. Буры. 50 штук. Чуть буров, конечно, маловато у меня. По-моему, где-то в буфере обмена контрол колесико мышки. Листать. По-моему, где-то у меня была здесь. А, тут их ограниченное количество. Черт, ну это грустно. Есть ли у меня на... Есть ли у меня на синих, на лентах? На... Наверное, нет. Ну, пора уже переходить на синий лент. Чтобы просто от красных... Хотя... Блин. Знаете, с одной стороны жадность... И Плюшкин, а с другой стороны Желание просто побыстрее все унифицировать Ну хотя Синих лент до хрена, не, будем переходить Полностью на, на синий грейд Нафиг тут заниматься этим Непонятным делом Или стопы, или ящики У меня были Не, ящиков нет Да, прямо видно Крис Виллиц Извини, Крис, но ты будешь не Крис, а ты будешь погрузка железной руды. Погрузка 8000, а здесь... Блин, проще, наверное, было... Или у меня был блюпринт? Я уже не помню, был ли у меня он или нет. Вообще бы, конечно, надо бы сделать просто вот типовые шаблоны на железо на медь, чтобы просто шлепнул и все, вообще забыл. Чтобы абсолютно ничего не настраивать. А, ну тут тоже 8000. Да, все нормально. 0-0. Тут поступало рациональное предложение собрать нормальный уже готовый прототип под ну, схему ЖД-станции. Сейчас сформулирую мысль правильно. Чтобы они равномерно разводили по всем станциям, запрашивающим руду, например. А не вот это вот все. Здесь ее миллион, 57 тысяч, а тут руды вообще нет, потому что поезда тупо не доезжают. Я не знаю, может быть, может быть, я эту схему соберу. Она делается несложно, ну, по крайней мере, как я себе в башке ее представляю. Она делается примерно по тому же принципу, как сделана вот здесь вот равномерная погрузка в поезда. 
Но тут нужно в целом принципу схемы будет менять. То есть закладывать сразу во всю эту железнодорожную сеть красные, зеленые провода и изначально какие-то конвенции для себя же делать о том, каким образом сигналы по этим проводам будут идти. Вот это вот самое сложное, посидеть, подумать, потому что предвидеть все проблемы, которые могут быть в будущем, совершенно невозможно. Не, ну можно, если очень долго посидеть. Но это такое, долго сидеть, естественно, за этим никто не хочет, особенно я. Вот, поэтому на заранее учитывать, но тут мне нужно уже самому с собой тогда договориться, по каким, по какому кабелю, по зеленому или красному, какие типы данных будут идти. Потому что на будущее все равно вот оно здесь заложено ведь везде. Ну, вот эти вот. Ну, тут только провода не соединены, но надо будет подсоединить. Ну, в общем, надеюсь, суть описал. Так, сейчас нужно подворовать. Какую бы взять? Какая-то побольше. -то. Это? А, здесь уже разобрано, да, частично. Вот это вроде месторождение сам. Ну, блин, тут какие-то витиеватые макаронины. А, и здесь столбы деревянные. Нет, на надо... И тут деревянные. Да что ж такое-то? Давайте я, наверное, новый блюпринт соберу на э, железных столбах, чтобы у меня от деревянных просто уйти. И на синих лентах. Я сейчас сюда вернусь чуть попозже. Он у меня будет уже такой типовой шаблон на все будущие месторож... месторождения. Хотя вот это месторождение, например, больше размером, чем вот это. Но если я заложу по ширине, я потом в длину смогу его дублировать. То есть тут э, они по площади примерно одинаковые месторождения все. Ну, я сейчас чанки включить. В принципе, здесь можно чанки врубить. То есть если я по ширине буду рассчитывать на полтора чанка, сколько там у меня вот этих сегментов получится, я могу сделать его односегментным, а дальше просто продлевать вниз. Да, я, я, я так и соберу. Это будет просто удобнее. Ну, а сейчас давайте расставим рельсы. Ну, по крайней мере, сколько у меня тут есть. Э, вот это сразу можно убрать. Великолепные столбы. Кыш. Вас убираем. Ну, тут частично придется руками, конечно, поделать. Так, окей, это собрано. Ну, не знаю, может быть, я подумаю еще насчет вот этой вот схемки. Наверняка не только, не только лишь мне она пригодится. То есть, возможно, имеет смысл собрать вот эту библиотеку на вот этих вот. На Т-перекрест, на Т-развилках. Ну, без всяких крестовин, а просто Т-шками. И в них же включить вот эту ванильную, скажем так, ЛТ на минималках. Посмотрю, может быть, на выходных. На каких-нибудь там лет через 200 я сделаю это и залью на пустобин. Что вроде идея неплохая и, в принципе, спрос на нее есть. Но, опять же, надо мне для себя будет тогда сначала задачи поставить. Ну, как, какие я ставлю перед этой железной дорогой. Она в любом случае должна быть модульная. То есть все исключительно модульно должно быть. При этом иметь, ну, стремящуюся к нулю вероятность дедлоков. Потому что если сделать как-то некорректно вот это все саму библиотеку блюпринтов и, и не сделать там защиту от дурака в виде не всегда может быть понятно почему в определенным образом расставленных светофоров ну, то есть меня иногда спрашивают почему у тебя вот вот эти сигналы стоят так и не иначе хотя их по уму следовало бы немножко иначе поставить я уже это объяснял на каком-то из стримов по моему что это сделано для того чтобы исключить потенциальные дедлоки то есть и блюпринт, когда или так, или сяк ставишь, он все равно исключает эти дедлоки. Каким образом ты его не поставил? И это все изначально заложено как бы на стадии проектирования вот этой библиотеки, этих шаблонов всех. Соответственно, и определенным образом расставляются сигналы, чтобы исключить вот эти ситуации. Опять же, с другой стороны, предвидеть на будущее совершенно невозможно. И я когда, например, вот эту схему разрабатывал с, через депо и через поезда с запросами, вот этот момент... Я что-то как-то мимо меня проехал. И, соответственно, я сейчас получаю такую проблему. Но, с другой стороны, вот этот проект с железными дорогами, он, опять же, немножко развивается. И вот мы получили на выходе вот такую вот историю, что можно его дальше развивать и получить нормальную библиотеку. Такую, и куда-нибудь залить ее, чтобы комьюнити просто пользовалась. Я думаю, это будет полезно. Не все же это какие-то бесполезные видосы снимать, которые смотрят... 
0,0% сообщества, которое вообще факторку играет. Так. И то с таким интересом чисто со стороны понаблюдать, что там у этих происходит <laughs> на фабрике. Ну, ладно, здесь отсыпку можно будет завести. Тут, в принципе, тогда я воспользуюсь этим блюпринтом, который мы сейчас соберем. Сейчас такая стадия пошла, когда можно спокойно сидеть у себя в домике за забором. Там, наверное, накопилось уже ресурсов. Можно в целом поставить исследование скорости дронов следующее. Ну да, банок хватает. Можно было поставить ящики, чтобы ящики выступали в качестве буфера для банок. Но не знаю. Давайте сразу вот так. На все деньги просто сделалось. Манипуляторы кончились. Манипуляторы нужно будет забрать. Что тут еще? Манипуляторы, ящики. Ну и здесь то же самое. Так, и станцию. Тоже будет погрузка. Но она не работает 0-0, поэтому поезда сюда не поедут. Как только накопится ресурс, поезда начнут сюда ездить. Блин, как же хорошо, когда нормальный пинжак у тебя, пять ног, и персонажик быстро бегает. Жалко, ногу на бок положить нельзя. Так бы, может быть, компоновочку можно было еще чуть-чуть переиграть. Так, проводец. Здесь, наверное, имеет смысл руками взад отъехать. А то поезд далеко поедет разворачиваться. Поезд все равно нужно угнать. Так. Ну и опять же вопрос, буду ли я делать полноценный строительный паровоз. Не знаю, пока что просто смысла нет. У меня нет таких прям глобальных задач на данный момент. Если бы это сервер был, то там бы, наверное, может быть я и сделал. Потому что параллельно много народу играет, задачи гораздо быстрее решаются. Ну а сюда сбегать. Бочинить немножко. Так, ну для начала давайте возьмем все, что мне будет необходимо для развертывания... Так. Для развертывания добычи железной руды. В общем, вас взяли. Тебя два стака будет достаточно. Сплиттеров много не нужно, смысла нет от большого числа. Буры... 100, 200 буров. Ну, 200 буров, надеюсь, будет достаточно. Так, эту плешь я отсюда убираю. Блин, прям видно, что дроны стали быстрее летать. Это очень-очень круто. Э -э Наноботы 100, 200, 300. Ну, пускай 300 будет. Шестер не убрать лишнее. Заборов такое количество мне, наверное, сейчас совершенно ни к чему. Поэтому давайте лишку уберем. 300 хватит, даже 200 до какой-то текущей починки. Плюс э, турели в таком количестве мне, наверное, тоже не нужны. Давайте скинем сюда. Вас взяли. Нужны зеленые модули. Они в блюпринт будут зашиваться. Соответственно, на все деньги забираю просто, какие тут есть. Эти можно еще забрать. Так. Модули на крафтится. Дальше. Мне порядка... 150, наверное, железных сундуков нужно. Вот это я не помню, запрашивал я сюда их или нет. Ну, даже если нет, то запросить можно, наверное, сейчас. 150 сундуков. Не знаю, сколько их там накрафтилось. Ну, как принесут, так принесут. Остановимся на этом. Дальше. Сюда же нужно запросить... Блин, у меня нету... Нету, да, запроса здесь. Сюда же нужно запросить 150 пакетников. Они тоже постоянно нужны. 150 штук. Я, знаете, что хотел посмотреть? Что там с топливом? 20. Дроны просто активно начали летать. А столб... Не знаю, сколько поставлен. Но заорет, можно будет скрафтить. Дроны начали активно летать. Соответственно, расход электроэнергии увеличивается. Просто в разы сразу же. Погрузка есть. Блин. Тут, конечно, копать пойдет во все стороны. Но эта стенка отстоит. Тут без проблем. Эта стенка тоже вроде справляется. Что там принесли? Нет, алло. 150. 150. 
Так, значит, что я забыл? Трубы в таком количестве мне не нужны, можно убрать. Я забыл столбы. Два стака. Большие столбы. Два стака. Констанции. Подстанции. Один стак. Бомбы синие для утесов мне, наверное, пока не нужны особо. Так, минуточку. Посмотрим сейчас. Ну, и в целом... Вообще, можно, конечно, на подземных конвейерах сделать добычу, чтобы уйти от этой конфигурации. Или вообще с подстанциями работать, чтобы не заморачиваться. Тупо меньше места будет занимать. Ну да, там вылетит в центре что-то. Так, наверное, будет удобнее. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я один блок спроектирую. В принципе, все есть для этого. Всего взяли. Так, я, наверное, пешкодрапом сбегаю. Надо сходить там, починить. Сколько у нас снарядов? 1800. Не доходит сталь. И я все же боюсь, что мне придется раньше времени удваивать производство стали. Можно, конечно, сейчас было бы поставить сюда его, например. Ну, или добавить тут два массива. Два, три там, сколько. Тут они, правда, на красные ленты рассчитаны. Сейчас, с другой стороны, можно один массив справа поставить. Один массив сюда. То есть это получится... 1, 2, 3. Получится 5 штук. 5 лент. Или двойной массив сюда поставить. Ну, хотя еще один такой здоровый влезет. Блин, что делать? Черт, возможно, про это и писали. А я, блин, не заметил. Ну, как обычно. Ах, 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 ах. Ладно, давайте вот, вот, вот так вот закопипастим. И поставим слева и справа по одному. Не хватает производительности. Прям катастрофически. Ровно вроде, да? Ладно, один будет здесь, второй будет здесь. Увеличим еще на два блока. Ну, а тут будут, наверное, блоки делаться кирпичи, которые... Еще один блок не влазит, к сожалению. Стальной. Хорошо, побежали вверх. Там, в принципе, дроны строительные сами должны отработать. Сейчас можно даже проверить. Да, полетела толпа. Уберут всякое лишнее. Деревья поубирают. Растают стенки. Ну, это, конечно, такой проект долгострой. Сколько времени там уйдет у них на все это. И я все же думаю, может быть, еще одну ногу все-таки сделать, аккумуляторы переставить сюда, а, ну, или куда, не знаю, ну, или убрать один лазер, один щит, либо убрать два аккумулятора, один щит, оставить один щит всего лишь. Не знаю, или аккумулятор оставить все-таки. Хочу я, чтобы персонаж еще побыстрее бегал. Тут нигде, да, не написано скорость бега. Так, ну тут вроде никто не мешает. Ладно, раз уж прибежал, заодно можно починить стенки здесь. Тут, кстати, месторождение еще есть, 857 тысяч. Но я сейчас в данный момент забирать его смысла не вижу, оно очень маленькое. Много геморроя для того, чтобы осваивать мелкое месторождение. Вот как и вот это тоже, 505к. Тут-то мы забрали сразу почти 9 миллионов. Здесь, я так понимаю, у меня римкомплекты закончились. Нет, римки есть. Строительные дроны закончились. Ну, видимо, жуки периодически набегают. Вот они и позаканчивались. Кстати, насчет семок, про которые я говорил в предыдущем эпизоде, они так и не приехали. Курьер что-то там, блин, он у меня, как бы он меня их сам не съел. Очень вкусные семечки. Их только поджарить, конечно, нужно. Ну, обычно семечки по солнечнику. 
С подсолнухов. Семки. Так, у него паровоз не задавил. Значит, куда мы сейчас идем? Сейчас идем вниз и проектируем шаблон. А, ну тут как он довольно широкий. Тогда линии пойдут горизонтально. А здесь где-то, наверное, развязку нужно будет сделать. Блин, если они пойдут горизонтально, мне нужно балансер тут будет ставить. Это не очень удобно. Сюда вот заводить будет. Если я сделаю вот так вот. Ну, ладно. Ну, что гадать. Давайте доедем сначала. Сначала доедем. Скорость рабочего дрона уже 44%. Технологии потихонечку идут вперед. Это хорошо. Блин, я надеюсь, что ничего не забыл. Прям такого критичного, важного для всего для этого дела. Светофоры забыл взять в запас. Но они вроде в паровозе здесь есть. Да, можно отсюда отжать. На ходу. Тут еще и турелька есть одна лишняя. Плохо то, что с кнопки сортировка нет. Нажал, и оно отсортировалось как-то. Вообще, ну, наверняка есть такой мод, который позволяет задать как бы шаблон под сортировку. Ну, потому что здесь-то ведь я могу заблокировать слот, да, под что-то. Вот было бы неплохо иметь... Может быть, кто знает, может, реально такой мод есть. Чтобы иметь менеджер... Я знаю то, что есть менеджер, который сохраняет э, позиции вот этой стартовой панели. То есть загрузил профиль какой-то, он у тебя стартовую панель тут сохранил. Или загрузил профиль, он у тебя в персонаже, вот на все эти слоты, сохраняет положение фиксированного вот такое определенных объектов. Но иногда это удобно бывает для некоторых типов объектов, чтобы их внизу здесь сохранил и постоянно видеть. Ну, такой визуальный контроль идет, что у тебя есть, что у тебя нет. Не, не знаю, кто-то, может быть, скажет, что это как-то странно, но мне это было бы в некоторых ситуациях реально удобно. Так, ну, что-то тут ящики не расставились. Давай расставлять. А, сейчас у меня большая стройка идет, из этого строительные дроны тупят. Ну, так как у нас на набот это строительные дроны, то они вполне себе смело успевают подтупливать. Во-во, полегче. Что тут такое? Блин, серьезно? Я там электричество не подключил. А, Жеванный крот. И я забыл отсыпку взять. А как так-то получилось? Почему? Напроектировались, называется. Блин, и отсыпки у меня нет, чтобы... Давайте-ка я пешком туда дойду. Не, ну этот момент нужно сразу... Порешать, иначе потом забуду. Очень неприятная ситуация, скажу я вам. Эти можно отсюда убрать. Вообще, это все надо, конечно, поразбирать тут. Всю вот эту хрень оставшуюся, которая уже не используется. И все-таки, я думаю, что, наверное, уже можно логистические слоты делать. Потому что скорости дронов вроде как хватает. В зеленый сундук туда в буфер навтыкать. Ну, чтобы я просто приехал на точку. И дроны из буферного сундука в меня накидывали. Так, что тут за столбы? А, это я, наверное, зачистку делал. Ну, неудивительно, что здесь столько всего разломали, что электричества нет. Блин, ну это очень печально, то, что так получилось. Возможно, когда-то я тут что-то перестраивал, отключил столб, не заметил. Может быть, даже кто-то в комментариях писал, что здесь электричества не было. А я в будущем это просто не заметил. Ну, тут вроде все зачищено. Сделаем, давайте, сейчас ремонт. Да, видите, лазеров нет, а одни огнеметы лишь работали. Соответственно, такая беда получалась, что тут разворотили частично. Окей. Здесь, я думаю, что надо тоже задублировать сеть. Хорошо, сейчас должно быть все норм. 
Вот чуть-чуть бы накидать здесь отсыпки. И все, и не нужно было бы такой обход, так как крюк делать. Ну тут вода, кстати, можно было бы какие-нибудь производства такие от воды зависимые. Атомную станцию, например, поставить. Может быть, я поставлю большую атомную станцию, я еще пока не знаю. Потому что учитывая, какой объем производства тут нужно сделать на марафоне. Электроэнергии, наверное, до хрена понадобится. Опять же, если все это через модули делать. Все-таки модули дают буст хороший. Так, ну что, возвращаемся к проектированию. Сколько здесь у меня влезет? Давайте посчитаем примерно. 1, 2. 3-4-5-6-7-8-9-10-11. Ах, тут чуть-чуть не влезает. Двенадцать. Уйдите отсюда. Это же ж. Так, здесь мне нужно один вот такой блок собрать. Чтоб он по ширине влез нормально. И запитываться он, наверное, будет от подстанции. Может быть, здесь. Нет. Ее боковее нужно поставить. Сюда. И я особо раньше не собирал вот такие вот куски. Поэтому это так сейчас. Впервые для меня. Ну, я имею в виду через подстанции. Обычно исп постоянно использовались просто... Деревянные столбы, потому что их за глаза вообще хватало. Так, у вас сюда. А у меня оборудования для игнора, наверное, нету, да? Давайте-ка так сделаем. Ну, в очень редких ситуациях оно все-таки бывает полезным. Так, сколько лент у нас получается? 1, 2. 1, 2, 3, 4. Я все равно сейчас, наверное, буду переделывать. 5, 6. То есть потребуется балансер 6 на 4 после вот, вот, вот этого всего. Так, и по высоте еще нужно будет сейчас запланировать. 6 на 4. Сколько ты места? Блин, я не хочу, чтобы эти буры сейчас занимались добычей. Давайте сделаем вот так. Не знаю, будет ли доставать. О, не достает. Ты сюда. И смотрим, сколько влезает буров. Сюда. Получается вот такой пролет. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5 буров. Но это не очень корректно. Надо вот так вот ставить. На 6. То есть тут, э... блин, не вся руда добывается, вот в чем проблема. Тут тогда нужно смещение будет у каждого столба делать, вот такое, чтобы добывалась вся руда. Что площадь покрытия у него на пол столба, ну на пол подстанции. Ну это в линиях будет только где у нас э, непосредственно буры идут. Ну и опять же здесь вопрос, зашивать ли сразу мне зеленые модули в них? По три зеленых модуля? Я думаю, что да. Потом, если что, эти модули можно поубирать. Будет. Нет, надо сделать блюпринт, где модулей нет, чтобы я мог потом на другие модули, например, это заменить. Ну, если потребуется. И блюпринт, где эти модули есть. А сами подстанции... Так, 
поставлю сюда. Мне надо просто э, подсчитать таким образом, чтобы покрытие полное было. И желательно избавиться от подземных конвейеров. Блин, чтобы полное покрытие было. Вот так не получается полное покрытие, к сожалению. Да, тут и рыбку съесть, и на соответствующее место не сесть. Ну, придется так делать. Но так или иначе, получается три подстанции. Так, третью. Э, третью, кстати, можно вот сюда зашить. Блин. Столб нужно убрать, чтобы не мешал. Сюда. И мне нужно будет блок взять прям три, один, два, три, на шесть. Надо так, мысли вслух пока. А тут как сделано? Это вплотную, это через одну. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь пошла дальше копия. Три. Блин, не пройти. Сюда. М -м. Один, два, один, два, три, четыре, пять, шесть. Один, два, три. Где начинается подстанция? Она здесь начинается напротив э, третьего бура. Соответственно, вот эта подстанция должна начинаться 1, 2, 3. Тоже напротив третьего бура. И у нас все модульно получается. Соответственно, вот это место можно, в принципе, отсюда убрать. Вот так. Чтобы получился модуль, готовый к употреблению. Сюда и заканчивая данный модуль. Блин, вот это вот не влезет сюда, к сожалению. Видите, нет. Так. Ну, это, если что, можно руками, конечно. Ну, блин, руками доставлять плохая идея. Сюда. Сюда. Но иначе она по ширине не влезает. Это нужно... Э, надо, наверное, врубать режим... Так, режим отладки и там это настраивать. Иначе не очень хорошо получается. Отлично. Пошла технология для игнора лент. Возможно, это мне пригодится потом когда-нибудь. Так, у вас сюда. Сюда линия. Два, три. Ну и тут уже не влезает. Так, и здесь надо сделать так, чтобы все вот эти вот подстанции были одинаково расположены друг от друга. Тогда я, в принципе, смогу вообще один вот этот блок сохранить. Но он уже готовый и есть. То есть вот так вот. Его уже можно размножать сколько угодно раз. Они все одинаковые получаются. Уже видно. Ну, вот этот квадрат из двух лент. Хотя проблема одна есть. Сколько покрытия? Нужно вот этот вот. Вот этот блок сохранять на три ленты. Блок на три ленты и одна половина не попадает, чтобы он модульный был. В итоге, короче, получается следующая история. Вот так вот и вместе с лентой. Все, вот это у нас уже будет модульно. Вот это можно размножать сколько угодно раз, то есть она ставится... Сюда, она ставится сюда, она ставится сюда. И аналогично сюда, сюда просто под лент, подгоняем ее. Сюда вот. Готов модуль. Наноботов я пока вырублю. И вот это вот, 
Чтобы просто не занимало. Ну, это нужно убрать, оно здесь не нужно. Все, просто банально расставляем. У нас получается готовый блок. Его, наверное, можно даже... Ты что тут несешь? Его, наверное, можно даже сохранить. Тут тоже эти ленты. Ну, это уже какие-то сопли, экономия на спичках. Ну, и по высоте он примерно будет... Не знаю, тут докуда. Что-то многовато, наверное, лент тут расставил. Так, стопы. Он что, не сохранился в блюпринт? Вот, сейчас сохранился. И следующий модуль пойдет сюда. Сюда. И сюда. Тут сразу убираем. Блин, знаете, в чем беда? Я пока не знаю, докуда он... Докуда он сверху пойдет. Вот в чем проблема. Надо это поправить. Так. Так. И так. Ну, в целом норм. Шесть линий получается. Одну крайнюю придется убрать. Эти линии доходят до сюда. И дальше уже сверху можно будет делать балансер. 6 на 4. И делать поворот. Ну, выход, собственно, на погрузку. Здесь на погрузке оно пойдет... Ну, тут, тут, тут оно все известно. Все известно и понятно. Сюда. Сюда и четвертая лента. И вот на эти четыре линии 6 на 4 балансер должен будет все это заводить. Все, прекрасно. Это конец. Здесь кончается последняя. Можно даже ограничить вот так. Ну, в принципе, я даже, наверное, можно сказать, доволен такой модульной схемкой. И единственное, что по ширине бы ее, наверное, не мешало бы сохранить. Но здесь нужен отдельный модуль на балансе, чтобы я мог их как конструктор собирать. Но это я уже буду, наверное, в следующей серии делать. Сейчас я, к сожалению, это не успею спроектировать. Надо немножко сейчас обмозговать мне будет. Так что давайте это отложим на следующий эпизод. Вот. Ну а на сегодня все. Надеюсь, было познавательно, по крайней мере, как э, проектировать какие-то модульные куски. Ну, так что всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем покеда.